హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరి గుడ్ మార్నింగ్ నేను మీ డాక్టర్ పివి నరసింహ రావు ఎంటి సివి వారిని చెప్పింది ఈరోజు మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చాను ఏంటి ఆ టాపిక్ అంటే చూడండి బెస్ట్ ఫీడింగ్ అండ్ ఓవరాల్ డెంటల్ హెల్త్ ఏంటి కనెక్షన్ మన డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్కి బెస్ట్ ఫీడింగ్కి అంటే రొమ్ము పాలు ఇచ్చే మదర్స్కి వాళ్ళ పిల్లలకి డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా వస్తాయా లేదా మంచిదా కాదా బెనిఫిషియలా బెనిఫిషియల్ కాదా అనేది వివరంగా వీడియోలు తెలుసుకుందాం త్రీ స్టెప్స్లో మనం దీన్ని డివైడ్ చేశాను వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అడ్వైజ్ ఏమిచ్చింది రొమ్మపాలు ఇచ్చే మదర్స్కి బెనిఫిట్స్ ఏంటి పిల్లలకి రొమ్మపాలు తాగే పిల్లలకి అండ్ టిప్స్ టిప్స్ మళ్ళీ మదర్స్కి ఇస్తాను యాజ్ పర్ డెంటిస్ట్గా నేను ఏమేమి టిప్స్ ఇస్తాను మదర్స్ అంటే బ్రెస్ట్ ఫీటింగ్ ఇచ్చే మదర్స్కి టిప్స్ అనమాట సో ఈ మూడు టాపిక్స్ మనం 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 డిస్కస్ చేద్దాము ఈ వీడియోలో పూర్తిగా చెప్తాను స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడడానికి ప్రయత్నించండి సో వివరంలోకి వెళ్తే ఈ వీడియోలో బేసిక్గా ఈ రొమ్ము పాలు అంటే బెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్తే పాలు పిల్లలకి మంచిదా చాలా మంచిది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అడ్వైజ్ ఏమిచ్చిందంటే ఇట్ మోస్ట్లీ ప్రొటెక్ట్స్ అండ్ గివ్ న్యూట్రిషన్స్ టు ద కిడ్స్ అనమాట అంటే న్యూట్రిషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్టీరియా ఇమ్యూనిటీ బాగా పొందుతుంది అనమాట ఈ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్తే సో ఇంకా ఏం అడ్వైజ్ ఇచ్చిందంటే పుట్టినాక పిల్లల్లో వన్ అవర్లో మనము ఈ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది బర్త్ తర్వాత ఇవ్వాలని గైనకాలజిస్ట్ రిఫర్ చేస్తారు అనమాట చెప్తారు అనమాట అడ్వైజ్ చేస్తారు పేరెంట్స్కి మదర్స్కి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలమ్మా వన్ అవర్లో లోపని అదొకటి అడ్వైజ్ ఇచ్చింది ప్రొటెక్షన్ అనేది అడ్వైజ్ ఇచ్చింది ప్లస్ ఎలాంటి షుగర్ కంటెంట్ ఇవ్వకూడదు సిక్స్ మంత్స్ వరకు సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఓన్లీ బెస్ట్ మిల్క్ అంటే రొమ్ము పాలు ఇవ్వాలి అంతే ప్లస్ ఈ ప్యాసిఫైయర్స్ అంటే సట్లింగ్ కోసము టాయ్ ఏదో ఇస్తారు కదా ఏడుస్తే కొందరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వకుండా ఏదో బాటిల్ పెట్టేస్తారు ఒకవేళ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వలేని పక్షాన బాటిల్ పెట్టి తాగించాను ఒకవేళ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వచ్చు మీకు మిల్క్ వస్తున్నాయంటే వెంటనే డెస్ట్ బెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం పీరియడ్ ఎప్పటిదాకా సిక్స్ మంత్స్ వరకు కంపల్సరీ బెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎలాంటి డ్రింక్స్ కానీ ఎలాంటి ఫుడ్స్ కానీ ఇవ్వకూడదు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత సప్లిమెంట్స్తో పాటు లైట్గా సాలిడ్ ఫుడ్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇది సిక్స్ మంత్స్ దాటాకి ట్వెల్వ్ మంత్స్ వరకు అలాగే కొందరు టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా బెస్ట్ ఫీడింగ్ ఈ రొమ్ము పాలు అనేది తాగిస్తారు అప్పుడు కూడా అది కూడా చాలా హెల్దీ అనమాట పిల్లలకి సో ఇవి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అడ్వైజ్ ఇచ్చారనమాట అలాగే ఏమిచ్చిందంటే ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మనకి డెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా తగ్గిస్తుంది ఈ రొమ్ము పాలు తాగే పిల్లలకి డెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మనకి పుచ్చు రాకుండా చూస్తుంది ఫస్ట్ చిగురు ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చేస్తుంది సెకండ్ సో ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ అడ్వైజ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అడ్వైజ్ ఇచ్చింది సో రొమ్ము పాలు తాగే వాళ్ళకి డెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇవ్వనమాట సో నెక్స్ట్ బెనిఫిట్స్ బెనిఫిట్స్ అంటే ఈ రొమ్ము పాలు తాగే వాళ్ళకి పిల్లలకి సిక్స్ మంత్స్ దాకా మనం ఎటువంటి ఫుడ్ డ్రింక్స్ షుగర్ కంటెంట్ ఇవ్వకుండా మనం ఇస్తే కనుక రెగ్యులర్గా ఇంకో సారీ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఒకటి చెప్పింది ఆన్ డిమాండ్ అనమాట పిల్లలు ఎప్పుడు ఏడ్చినా డిమాండ్ అది రాత్రి అయితే ఏంది పగలు అయితే ఏంది మిడ్ నైట్ అయింది మధ్యాహ్నం పొద్దున ఎప్పుడైనా కానీ కంపల్సరిగా బెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది ఇవ్వాలి డిమాండ్ చైల్డ్ అడిగినప్పుడల్లా అంటే ఏడ్ చిన్నప్పుడల్లా సో బెనిఫిట్స్ ఏంటి మనకు ఖచ్చితంగా టూత్ తిక్కే అనేది జరగదు చిగుర్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది జరగ ఉండదు సో ప్రొటెక్ష ప్రొటెక్షన్ అనమాట ఈ ఈ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఈ రొమ్ము పాలల్లో యాంటీబాడీస్ అనేది ఉంటుంది యాంటీబాడీస్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి కోవిడ్లో చూస్తారు రోగ నిరోధక చాలా వైడ్స్ చాలా మంది నర్లేమైన కూడా వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది రోగ నిరోధక శక్తి అంటే ఏంటి అండి కోవిడ్ ద్వారా సో అది అది మిల్క్లో ఉండడం వల్ల కంపల్సరీగా మనకి పీజెన్జి వైరస్ ఏ బ్యాక్టీరియా అనేది చిగుర్ ఇన్ఫెక్షన్ టీత్ పుచ్చు రాకుండా మనం ఈ ఈ బ్యాక్టీరియాని కేర్ చేస్తుంది అనమాట ఈ యాంటీబాడీస్ అంటే రాకుండా చూస్తాయి దానివల్ల ఈ క్రిములు వల్ల మనకి పుచ్చులు రావు చెడు ఇన్ఫెక్షన్ రావు అదొకటి ప్రొటెక్టివ్ నేచర్ అనమాట ఈ యాంటీబాడీస్ వల్ల రొమ్ము పాలల్లో ఉండడం ఉండడం అది చాలా అడ్వాంటేజెస్ యాంటీబాడీస్ సెకండ్ ఏమొచ్చి ఈ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగా జరుగుతుంది 
ఈ సక్లింగ్ బాగా మనకి రొమ్మపాలు తాగేటప్పుడు సక్లింగ్ చేస్తుంటారు కదా పిల్లలు సో అప్పుడు ఈ చీక్స్ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతాయి గట్టిగా అవుతాయి అంగడి బాగా డెవలప్ అవుతుంది నాలుక బాగా డెవలప్ అవుతుంది అప్పుడు ఓవరాల్గా బాగుంటుంది అనమాట అలాగే బెటర్ బయట ఉంటుంది వాళ్ళకి చిన్నప్పుడే బైటింగ్ కూడా బాగుంటుంది ఒక సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ వచ్చాక కింద పళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి వన్ ఇయర్ తర్వాత మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని పళ్ళు సో అలాగా బెటర్ బైక్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ రొమ్ము పళ్ళు తాగే వాళ్ళకి కరెక్ట్ అరేంజ్మెంట్ లో పళ్ళు వస్తాయి క్రూప్కుడు వేల ఉండదు అడ్డ విధంగా పళ్ళు రావు చాలా మట్టికి చాలా పర్సంటేజ్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ చేయడం యూకే వాళ్ళు చెప్పడం బట్టి ఏంటంటే అలాగా అలైన్మెంట్ గా వస్తాయి అనమాట అప్పుడు ఫ్యూచర్ లో క్లిప్స్ పెట్టి సరి చేయాల్సిన పనే ఉండదు సో అదొకటి ప్రొటెక్టివ్ నేచర్ బైక్ బా అది టీత్ బాగా వస్తుంది మజిల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అలాగే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లాలా జనం తొంద బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది అలాగా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసే పిల్లలకి సెలవా సెలవా అంటారు లాలా జలము ఈ లాలా జలమే బఫరింగ్ యాక్షన్ లా చేస్తుంది నేను పాత వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఏంటంటే అది ఆల్కలైన్ నేచర్లో ఉండడం వల్ల మన న్యూట్రియన్స్ బ్లడ్ సెప్లోకి వెళ్ళినాక ఆ న్యూట్రియన్స్ మళ్ళీ సెలవల్లోకి వచ్చి ఆ సెలవా నుంచి మనకి ఓవరాల్ టీత్కి చిగురికి మనకి ఈ న్యూట్రియన్స్ అనేది సప్లై చేస్తుంది సో ఈ సెలవా ఏం చేస్తుంది అంటే బఫరింగ్ యాక్షన్ వల్ల ఆల్కలైన్ నేచర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పంటికి ప్రొటెక్టివ్ నేచర్ అనమాట ఎనాబిల్కి పంటి డికే కాకుండా పుచ్చు కాకుండా చిగురు ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ఈ లాల జనం అని చాలా మనకి అడ్వాంటేజెస్గా మారుతుంది సో ఈ లాల జనాన్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఈ మో రొమ్ము పాలు తాగే పిల్లలకి సో ప్రొటెక్టివ్ నేచర్ ఉంటుంది మజిల్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఓవరాల్ మజిల్ బైట్ టూత్ కరెక్ట్ అలైన్మెంట్లో వస్తాయి ప్లస్ ఈ సెలవా ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట సో బెనిఫిట్స్ చూసారు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అడ్వైజ్ చూసారు లాస్ట్లో మీకు కంక్లూడింగ్ రిమార్క్స్గా టిప్స్ అనేది యాజ్ ఎ డెంటిస్ట్గా మీకు నేను అందజేస్తాను మదర్స్కి సో టిప్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రొమ్ము పళ్ళల్లో ఓసారి షుగర్ ఈ కంటెంట్ ఉంటుంది ఓసారి ఉండకపోవచ్చు కానీ మీ జాగ్రత్తలు మీద ఏం పాటించాలంటే తొందరగా రొమ్ము పాలు మీరు ఇచ్చాక రాత్రి అయితే ఏమి పగలు అయితే ఏంది ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే ఏంది మిట్ట మధ్యాహ్నం అయితే ఏంది నైట్ అయితే ఏంది ఎప్పుడు అశ్రద్ధ చేయకుండా లేజీగా ఉండకుండా మదర్స్ ఏం చేయాలంటే ఒక వైట్ క్లాత్ తీసుకొని లేకపోతే గాస్ పీస్ ఉంటుంది కాటన్లో ఆ గాస్ పీస్ పాలు తాగిన వెంటనే పంట చుట్టూ క్లీన్ చేయాలి చిగుల్లో కూడా క్లీన్ చేయాలి కంపల్సరీగా అది మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలా అది అలాగే వదిలేశారనుకోండి అక్కడ పుచ్చు ఫామ్ అవుతుంది కొందరికి రొమ్ము పాలు రావట్లేదు మిల్క్ రావట్లేదు వాళ్ళకి అన్నప్పుడు బాటిల్తో ఇస్తారు డబ్బా పాలు అది ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది అట్లే పెట్టుకుని సక్లీన్ చేసుకుంటూ నైట్ అంతా అట్లే ఉంటుంది సో బాటిల్ తీసినాక అట్లే వదిలేస్తారు నైట్ అంతా క్రిములు వచ్చి అటాక్ చేసి ఇక్కడ అంత పళ్ళు అంత పుచ్చిపోతాయి ఫోటోలో పెడతాను చూడండి అది బాటిల్ నర్సింగ్ బాటిల్ కేరీస్ అంటారు దాన్ని సో అది రాకుండా ఉండాలంటే బాటిల్ మీరు పెట్టకపోయినా పర్లేదు మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే క్లీన్ చేయాలి పళ్ళు అయితే ఏమి చిగురు అయితే నీట్ క్లీన్ చేయాలి ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు పెద్ద పెద్ద పిల్లలు ఏమన్నా పుక్లిస్తారు కానీ చిన్నపిల్లలు ఏమి పుక్లించగలుస్తారా పుక్లించలేరు సో కంపల్సరీగా మీరు గ్లాస్ అన్న వైట్ కాటన్ క్లాత్ అన్న క్లీన్ చేసి బెస్ట్ అలాగే పన్ పన్ను మనకు వచ్చేది సిక్స్ మంత్స్కి వన్ ఇయర్కి అట్లా వస్తూ ఉంటాయి పైకి సో అలాంటప్పుడు ఫ్లోరిడేటెడ్ టూత్ పేస్ట్ అనేది వాడాలి థౌజండ్ పీపీఎం కొందరు వాడతానొచ్చు కొందరు వాడకూడదు అంటారు కానీ కొంచెం వాడితే ఏంటంటే మనకి ఫ్యూచర్లో అశ్రద్ధ చేసే పే పేరెంట్స్కి బెస్ట్ ఫ్లోరిడేటెడ్ టూత్ పేస్ట్ వాడితే పుచ్చులు రాకుండా ఉంటాయి ఫ్యూచర్లో పిల్లలకి సో ఇది ఇంకోటి లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఈ రొమ్ము పాలు తాగించే వాళ్ళకి ఏమన్నా వాళ్ళ మదర్స్కి ఒకవేళ టూత్ ప్రాబ్లం కానీ టూత్ పెయిన్ చూర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఒకవేళ వస్తే కనుక డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు సో డెంటిస్ట్ కంపల్సరీగా గైనకాలజిస్ట్ సజెషన్ తీసుకొని మీకు ట్యాబ్లెట్స్ అనేది ఇవ్వాలి యాంటీబయాటిక్ ఏది ఇవ్వాలి పెయిన్ కిల్లర్ ఏది ఇవ్వాలి నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్లో నాకు వచ్చే పేషెంట్స్ గైనకాలజిస్ట్తో కన్సల్ట్ చేసినవి ఏంటంటే జీరోడాల్ ఎస్పి అనే పెయిన్ కిల్లరు కెట్రాల్ డిటి అనే పెయిన్ కిల్లరు ఇవ్వద్దని చెప్తారు అమాక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవ్వచ్చు ఆగ్మెంటింగ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్తారు డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ అనేది పెయిన్ కిల్లర్గా వాడచ్చు అని చెప్తారు బట్
మదర్స్ కి కంపల్సరీ అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్తారు వాళ్ళకి ఒకవేళ పంటి పెయిన్ వస్తే ఆర్ చిగురు పెయిన్ వస్తే సో ఇదండి ఈ వీడియో నచ్చిందనే నేను భావిస్తున్నాను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కింద నా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి బెల్లైకన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే రెగ్యులర్గా నా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు వీడియోస్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇది ఫార్వర్డ్ చేయండి నా ఈ వీడియోస్ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది ఇలా ఇలా చెప్పాలి ఈ డాక్టర్ ఈ డెంటిస్ట్ నాకు ఈ టిప్స్ చెప్పారు మూడు టిప్స్ చెప్పారు నేను ఖచ్చితంగా పాటిస్తాను అనేది ఏది మూడు టిప్స్ మెడికేషన్ గురించి జాగ్రత్త పడాలి ఫ్లోరిడేటెడ్ టూత్ పేస్ట్ పడాలి ప్లస్ క్లాత్తో పంట చుట్టూ పాలు ఇచ్చాక పంట చుట్టూ చిగురు చిగురు మొత్తం బాగా క్లీన్ చేసి వదిలేయాలి జస్ట్ వామ్ వాటర్తో అన్న జస్ట్ కొంచెం అద్దుకొని తుడిచండి నార్మల్ క్లాత్ అన్న తుడవచ్చు కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని వామ్ వాటర్ ముంచి ఆ క్లాత్ని తుడిచేసేయండి పన్ను కానీ చిగురు కానీ చిగురు అయితే ఎక్కడైతే మీకు టూత్ ఈ పాలంతా సర్ఫేస్లో ఉండిపోయిందో అది సో ఉంటాను హెల్దీ ఫుడ్ బీ హ్యాపీ టేక్ కేర్ బాయ్